கோபுரம் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நாம் முன்னர் செய்த நற்பயன்களால் அழகின் அலைகள் எனப்படும் இந்த சௌந்தரிய லகரி தொடரை தொடர்ந்து அனுபவிக்கும் பாகியத்தினை பெற்றிருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றோம் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் அதாவது எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்தே ஆச்சாரியர் வந்து அத்வைத்தம் அப்படிங்கிறதோட அந்த அத்வைத்தம் ஃபிலாசபியோட ரொம்ப ஒரு பீக் தத்துவத்தை வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலமாக அவர் எழுத்து வடிவத்தில் கொடு கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ நம்ம அத்வைத்தம் துவைத்தம் விசிஷ்டா அத்வைத்தம் என்று மூணு மேஜர் ஃபிலாசபிஸ் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ அத்வைத்தம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து எழுத்து வடிவத்தில் கொண்டு வந்து சாரமாக பிழிந்து கொடுத்து ஏதானா ஒன்று இருக்குது நமக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா யாராக ஒருத்தர் வந்து அத்வைத்தத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அதுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி யாராவது இருக்காருன்னு சொன்னிங்கனாக்கா அது இவருடைய இந்த சௌந்தரிய லகரி தான் ஆதிசங்கரர் தான் அதுக்கு அத்தாரிட்டி இந்த அத்வைத்தம் என்றால் என்ன துவைத்தம் என்றால் என்ன நான் அத்வைத்தம் என்பது என்ன என்று சொல்லிவிட்டால் உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் என்னென்னு தானாகவே புரிஞ்சிடும் ஏன்னா அத்வைத்தம் தான் ரொம்ப கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் அதை தொடர்ந்து நாம் துவைத்தம் அத்வைத்தம் என்பது என்ன என்று புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் ஏனென்றால் இந்த எழுபத்தி இரண்டாம் ஸ்லோகத்திலிருந்தே நாம் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய உட்கருத்தை அதில் சொல்கிற அந்த ஃபிலாசபியை நம்ம அனுபவிக்கணும் மேலோட்டமாக அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிக்க கருத்து கொண்டு நம்ம வந்து டைவெர்ட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நமக்கு வந்து அத்வைத்த சித்தாந்தத்துடைய அந்த மனதள மனநிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு உட்கருத்து என்னவென்றால் அன்னையை நினைத்து தியானம் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஞானப்பால் என்பது நமக்குள்ளேயே வந்து சுரக்கும் கூடிய அந்த அமிழ்தம் என்கிறது நமக்குள்ளேயே ஞானிகளுக்கு சுரக்கிறது என்கிறார்கள் அந்த ஒரு அமிழ்தத்தை தான் இவர் ஞானப்பால் என்கிறார் அதனை அருந்தியவன் மிகப்பெரிய புலவனாவான் மிக பெரிய சித்தி பெற்றவனாவான் என்பது இதனுடைய கருத்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு பலன் கூறியிருக்கிறார்கள் அதாவது பாலூட்டும் அன்னையருக்கு மிகுதியாக பால் வருவதற்கு இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கலாம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இன்னொன்றும் கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த ஸ்லோகத்தை கொண்டு இந்த தந்திர முறையில் தியானம் செய்பவன் அம்பாளை தியானம் செய்பவன் அவனுக்கு வந்து எல்லா ஒரு சித்திகளும் கிடைத்து அவன் மிகப்பெரிய ஒரு கவி புலை புனைவதில் மிகவும் வல்லவனாகி மற்ற கவிஞர்களும் அவனை பார்த்து ஒரு பெருமை அடைந்து அவனை புகழும் அளவுக்கு ஒரு கவி புனைவதில் வல்லவனாவான் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இப்போது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் தவஸ்தன்யம் மன்னே தரணி தர கன்னே ஹதயத்தக பய பாராவார பரிவகதி சாரஸ்வதமிவ தயாவத்தியாதத்தோ திரவிட சிசு ஆஸ்வாத்தவயத் கவீனாம் பிரௌடானாம் அஜனி கமனீய கவயிதா அதாவது அம்பாளை நினைத்து இந்த விதமாக தியானம் செய்பவன் இது வந்து தந்திர சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்ட தியான முறை இதை ரொம்ப நம்ம வந்து வெளிப்படையாக சொல்வது முடியாது குருமுகமாக யார் இந்த தியான முறையை எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் நம்ம வந்து விரிவாக சொல்ல வேண்டும் அம்பாளுடைய அந்த ஞான பாலினை பருகிதான் ஒருவேளை திரவிட சிசு என்று சொல்கிறார் திரவிட சிசு என்றால் என்ன ஞான சம்பந்தரை சொல்கிறார் என்று தேதி ஊரார் அதில் வந்து ஒருவேளை அவர் ஞான சம்பந்தரையும் சொல்லியிருக்கலாம் ஒருவேளை தன்னைத்தானேவும் சொல்லியிருக்கலாம் என்றும் சொல்கிறார் திருஞான சம்பந்தர் அவரை தான் திரவிட சிசு என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் அவருடைய அந்த புராணத்தை நாம் படித்து பார்த்தோமானால் அன்னை வந்து அவருக்கு நேராக வந்து பால் ஊட்டியதும் அந்த குழந்தை வந்து அப்படியே பிரவாகமாக தேவாரம் அப்படிங்கிற அந்த தொகுப்பினை அவர் தான் தந்திருக்கிறார் நமக்கு அந்த முதல் மூன்று திருமுறைகளும் திருஞான சம்பந்தர் இயற்றியது அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞனாக அவர் வருவது அந்த அன்னையினுடைய பாலை அருந்தியதால் என்பதால் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் அன்னையினுடைய 
அந்த பால் எதுவாம் சரஸ்வத பிரவாகம் என்று சொல்கிறார் அதாவது சரஸ்வதி சரஸ்வதியே அப்படி ஒரு ஒரு அமிழ்த தாரையாக பொங்கி வழிந்தாலானால் அப் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தன்மையுடையது அதை அனுபவித்ததால் தான் அந்த ஒரு பேற்றினால் தான் ஞான சம்பந்தர் இவ்வளவு பெரிய கவி ஆனாரோ என்று வியக்கிறார் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் இந்த திரவிட சிசு என்று அவர் கூறியது வந்து ஞான சம்பந்தரை தான் கூறுகிறாரா என்பதை கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்துவதற்காக நம்ம கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரியை போய் பின்னாடி பார்த்தோம்னாக்கா ஞான சம்பந்தர் வாழ்ந்தது வந்து ஏழாவது நூற்றாண்டில் அவர் இந்த பாண்டியா சேத்திரம்னு சொல்கிற அந்த சீர்காழி சே சேத்திரத்தில் பிறந்தவர் இந்த சைவ திருமுறை அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து முதல் மூன்று திருமுறைகள் முழுக்க வந்து திருஞான சம்பந்தர் பாடியது இதை பின்னாடி வந்து திருமுறைகளாக தொகுத்தார்களே ஒழிய அவர் முதலில் இதோட திருமுறை என்று பாடவில்லை அவர் பாடிய பாடல்களை பின்னால் தொகுக்கும் பொழுது சேக்கிழார் அவர்கள் இந்த திருமுறைகளை முதல் மூன்று திருமுறைகளை கம்ப்ளீட்டாக வந்து திருஞான சம்பந்தரோடு தான் ஆக்கியிருக்காரு இவர் எப்போ பிறந்தார்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஏடி பிறந்து அறநூற்றி அறுபது ஏடி இவர் மறைந்து விட்டார் என்பதாக ஒரு இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இது சொல்கிறது அதே நம்ம ஆதிசங்கரர் எப்போ வாழ்ந்தார் என்று பார்த்தோமானால் எட்டாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கிறார் ஆதிசங்கரர் வந்து எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு ஏடி லேருந்து எண்ணூற்றி இருபது ஏடி வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பதாக நமக்கு வந்து வல்லுநர்கள் இந்த சொல்கிறார்கள் இன்னும் ரொம்ப கொஞ்சம் ஆதிசங்கரர் பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோன்னாக்கா இப்போது ஒரு இவர் சீர்காழி சேத்திரங்கிறதுக்கும் நீங்கள் ஆதிசங்கரருடைய அந்த காலடி சேத்திரத்துக்கும் ஒரு மேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட ரொம்ப தூரம் அது அந்த காலத்தில் கால்நடையாகவே பிரயாணம் செய்து இவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்களா இல்லை வாய்வழி செய்தியாக எனக்கு அதிசயமாக இருப்பது என்னவென்றால் இந்த சீர்காழி சேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ் பாக்கள் ஞான சம்பந்தர் பாடிய தமிழ் பாக்கள் கேரளத்தில் இருக்கின்ற அந்த காலடி வரைக்கும் போயிருக்கிறது பாருங்கள் தமிழ் எவ்வளவு பரவி இருக்கிறது அந்த காலத்தில் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று இந்த பாண்டிய தேசம் அங்கு வரைக்கும் இருந்திருக்கலாம் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு சான்று நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக பாண்டிய மன்னருடைய ஆட்சி வந்து அந்த சைடும் இருந்திருக்கலாம் என்று ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் நான் படித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது கண்டது என்னவென்றால் ஆதிசங்கரர் பிறவி எடுத்த இடம் பிறந்த இடம் காலடி என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே ஆதிசங்கரர் குழந்தையாக ஜனித்த அந்த ஒரு அறை இருக்கும் ஊர் பேர் பேப்பதின்னு பேர் நீங்கள் எப்பொழுதாவது போனீர்கள் என்றால் கட்டாயம் இந்த இடத்தில் போய் அவரோடு அவர் ஜனித்த அந்த அறையில் போய் அங்கு விளக்கேற்றி வைத்திருப்பார்கள் அவருடைய தாயார் வழி பாட்டியினுடைய வீடு அது பேப்பதி என்ற இந்த இடம் பிறவம் என்னும் இடத்திற்கு ஒரு ஒரு ஸ்டாப் முன்னாடி வரக்கூடிய இந்த பேப்பதி என்ற இடத்தில் இப்பொழுது வந்து சின்மயா மிஷன் அவர்கள் அங்கே ஒரு ஆராய்ச்சி கல்லூரி அமைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த இடத்திற்கு போனீர்கள் என்றால் ஆதிசங்கருடைய உண்மையான ஜன்மஸ்தலம் என்றால் பேப்பதி இதற்கு கட்டாயம் போய்விட்டு வாருங்கள் இப்பொழுது நம்ம வந்து துவைத்தம் அத்வைத்தம் அத்வைத்தத்தை பற்றி நாம் நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு பகுதியில் நாம் அத்வைத்த சித்தாந்தம் என்றால் என்ன இப்படி வந்து அம்பாளை வந்து இவர் ஒரு அங்கம் அங்கமாக வர்ணிக்கிறாரே இது எதற்கு இதற்கும் நம்மளுடைய பக்தி மார்க்கத்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை நாம் தொடர்ந்து அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் இதை தொடர்ந்து தேவியை பற்றிய இந்த ஒரு பாடலையும் பார்க்கலாம் மங்களதாயினி மந்திரவாசினி ஜெய 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 லலிதே சங்கர நாயகி சங்கடஹாரிணி ஜெய 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 லலிதே மங்களதாயினி மந்திரவாசினி ஜெய 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 லலிதே சங்கர நாயகி சங்கடஹாரிணி ஜெய 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 லலிதே திரிபுவன பாலினி திரிபுவன சுந்தரி ஜெய 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 லலிதே தினஜன பாலினி மீனலோஜனி ஜெய 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 லலிதே 
जय 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 ललित जय जय श्री ललित जय 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 ललित अंब जय जय श्री ललित वनक யூடியூப் உலகத்தில் பக்தி கண்டு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சேனல் கோபுரம் டிவி சேனல் இதில் வந்து பக்தி மட்டும் இல்லை பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு ஷீரடி சாய்பாபா அவர்களின் வரலாறு பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் பற்றிய தொகுப்பு மகா பெரியவர் பற்றிய ஆய்வுகள் ஜோதிடம் ஒரு ஆய்வு அப்புறம் ஆன்மீக அதிசயங்கள் இது அனைத்தும் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிஸியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு தேவை வந்து எதையும் கொண்டு போக போகிறது இல்லை கொண்டு போவது இறையாறுல மட்டும்தான் இறையாறுல கொண்டு போகணும்னா இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இறைவன் நன்றி ஒரு அனுபவம் அசையாது ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வந்து கோபுரம் டிவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி டாட் காம் பக்தி பக்தி மயம்